ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ആറ്റ്മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മീൻകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഒപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന ഒരു ആറ്റ്മീനാണിത് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഈ കറി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മീന് ഒന്ന് വൃത്തിയായി കഴുകി വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം അപ്പം ഞാൻ മീൻ വെട്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ള പുളി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പുളി കഷ്ണം പുളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്രയും തന്നെ പുളി മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഉപ്പ് ആവശ്യമാണോ അത്ര ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് മുഴുവൻ മീൻകറിക്കും കൂടെ അത്ര ഉപ്പ് മതിയാവും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാനിത് തിളപ്പിച്ച് ഒരു ബൗളിലാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മീൻകറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ മിക്സിയിലല്ല ഒരു കല്ലിലാണ് ഇത് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത് ഞാനൊരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിരിയൻ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എരിവ് ആവശ്യമുള്ളത് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഈ എരിവ് എനിക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഇനി അടുത്തത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് ഉലുവാപ്പൊടി ഒത്തിരി ചേർക്കരുത് ഒത്തിരി ചേർത്താൽ കഴിക്കും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്ര എണ്ണം നമുക്ക് മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി 
ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടികളൊന്നും കറിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊടികൾ മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കരിഞ്ഞു പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ പൊ ഈ പൊടികളൊന്നും ഒരിക്കലും കരിഞ്ഞു പോകില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ അരപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്ന് വിധം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ അരപ്പിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മീൻ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പക്ഷേ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൗവൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ സ്വാദിഷ്ടമായ ആറ്റുമീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയാൻ വയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്